Hi guys! Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon ituturo ko sa inyo ang ABG Interpretation. By the way, I am a Filipino nurse for 5 years sa bansa natin which is the Philippines at dito sa USA as a registered nurse also. Ngayon ituturo ko lang sa inyo yung mga aking mga napaka easing way kung paano ako mag-interpret ng ABG and I just want to share to all of you guys kung ano yung aking knowledge right so it's better to share ba naman sa atin ay di afford ang review center so naisipan ko na mag-share ako sa pamamagitan ng youtube ito ay napaka simple lang guys actually may mga ibang nurses kahit uh, isang tingin lang ay alam na kung paano mag-interpret agad at yung iba is hindi pa alam and mas lalo sa mga nursing student pa lang na nagsimula pa lang mag-aral bilang nurse. Ito, ibibigay ko sa inyo yung aking simple way kung paano ko siya ginagawa sa aking exam sa school at paano ko siya ginamit din sa board exam dahil may mga choices sa akin na binigay. At luckily, it's so easy for me kung paano ko lang siya ni-interpret. Uh, maraming ways, kanya-kanya uh, kaming style ng mga nurse kung paano ginagawa. Ito lang yung aking way. Start na. Medyo pagpasensyahan nyo na yung aking sulat dahil kakaiba. <laughs> Let's go guys. So, ito muna. Blood gas interpretation numbers. Una sa lahat, i-memorize nyo lang muna ito mga normal values. So, ang pH is 7.35 to 7.45. Ang um, bicarbonate, 22 to 26. Or yung HCO3. And yung um, carbon dioxide is 35 to 45. Tapos yung oxygen is 80 to 100. Actually guys, ang pinaka-importante lang na titignan nyo dyan is yung pH tsaka nyo bicarb. Yun lang talaga guys. At karamihan sa choices na ibibigay na question sa inyo is halos lahat yan is given. Importante lang na kukunin nyo is yung pH tsaka yung bicarb o yung pH tsaka HCO3 which is 22 to 26. Ang pH is 7.35 to 7.45. So, paano ko siya ginagawa? Palaki ng line. Actually, gumagawa lang ako ng line. Ganyan. Okay? Sa isip nyo lang. Ang normal, lalagay nyo dyan sa gitna is normal. Normal pH. Ito yung normal pH. Ang normal pH is 7.35 to 7.45. Okay? Ayan ang normal pH. So, lahat ng mababa sa 7.35 is acidosis. 35, so 7.35 bababa is acidosis. Lahat naman ng mataas sa 7.45, so 7.46 pataas is alkalosis. Ito kaming acronym na ginagawa, which is ROM. is equal. Okay. So, kunin nyo lang yung pH sya ka yung bicarb, guys. So, for example, lahat ang mababa sa normal is acidosis. Lahat ang mataas sa normal is alkalosis. Ang pH is 7.56 is mataas sa normal. Tapos, ang bicarb natin is mataas din. Right? So, ano yung sinabi ko kanina sa acronym? Respiratory Opposite Metabolic Equal. So, anong-ano nyo dito sa dalawa? Pareha silang mataas. Right? So, kung pareha sila equal is metabolic. Tignan nyo yung pH. So, mataas ang pH. Pag mataas ang pH ay ano sabi natin kanina? Pag mataas ang pH, it's alkalosis. So, Okay? Nag-gets nyo ba? Okay, isa pa tayong example. Basta guys, ito, ang tatandaan nyo lang dito, itong ating acronym, which is Respiratory Opposite Metabolic Equal. Okay? At kung mataas ang ating pH, alkalosis, baba sa normal, it's acidosis. 
Okay. Ang 7.28 is higher or lower? Lower, right? Ganyan lang. Gawa na lang kayo ng RO. Ang HCO2 mo is, ang normal is 22 to 26. So, mataas. Pagkatapos yan, punta ka agal dun sa acronym mo. Respiratory opposite metabolic equal. Equal. So, respiratory. Opposite sila eh. Tapos, punta ka agad sa PA. 7.28. Ang normal is 7.35. Like 7.35 less than its acidosis. So, respiratory acidosis. Gets, guys? Mayroon naman tayong tinatawag na fully compensated, compensated, at uncompensated. Ano rin akong easiest way kung paano ko malaman kung compensated, uncompensated, fully compensated. May mga questions tayo misan kung may mga kasama silang fully compensated. Meron doon sa mga options sa... Um, Sa mga sagot, iba may fully compensated, partial compensated, no compensation, or uncompensated. So, guys, ang tinignan nyo lang, pag nakuha nyo na yung sagot, titignan nyo ang pH agad. Kung normal ang pH, it's fully compensated. Okay? Pero pag hindi normal ang pH, pumunta kayo agad sa bicarb. So, pag abnormal yung bicarb, it's partial compensated. Kung normal naman, it's uncompensated. For example, the patient has a pH of 7.53. Isan karamihan, halos lahat ng options meron. May O2, diba ako na may O2, meron 83, PaO2, eh, PaCO2, yung ating bicarbonate, minsan 33. Ganyan, mga ganyan. Pero guys, ang kunin nyo lang is yung pH sya ka yung bicarb. God. Okay. So, 7.53 is what? So, mataas, right? So, as a normal, so it's alkalosis. Ang bicarb is 21, so mababa. So, ano ang turo ko sa inyo kanina? Respiratory opposite, mataas. 7.53 and 21, it's they are opposite. So, they are respiratory. Punta agad kayo sa pH. It's what? Mataas sa normal. So, it's respiratory alkalosis. Tapos, itignan nyo lang siya kung hinahanapan kayo ng mga compensation ba kung fully, ganyan-ganyan. So, tu turo ko sa inyo, pag normal ang pH, punta kayo sa pH. Norm abnormal or abnormal? So, it's abnormal. Pag abnormal, punta agad kayo kay HCO3, bicarbonate. So, normal or abnormal? It's abnormal kasi sa'yo wala siya sa 22 and 26. So, abnormal. So, abnormal it's means na partial, partial compensated siya. Okay? Itong given is partial compensated respiratory alkalosis. O, isa pa. Marami ulit binibigay na choices. Ang sabi ko is kunin nyo lang pH at saka yung ating bicarb. 7.32 is mababa, right? HCO3 is mababa. Punta ulit kayo sa ating acronym na respiratory or yung ROME. So, they are equal. So, it's metabolic. At punta agad kayo sa pH which is mababa. Normal, it's acidosis. So, metabolic acidosis. Yan ang compensation, punta agad kayo sa pH. Normal or abnormal? So, abnormal. Punta agad kayo sa bicarb. So, normal or abnormal? Abnormal kasi mababa siya sa 22 and 26. So, kung abnormal siya, it's partial compensation. Partial compensation metabolic acidosis. So, napakadali niya lang guys. As long as memorize so lang to, basta ito lang, pH 7.35 to 7.45, bicarb 22 to 26, yung room, respiratory, opposite, metabolic, equal. Tapos memorize so lang to ilin. Normal pH, fully compensated. Abnormal ang pH, ang bicarb, 
partial compensated. Kung normal ang bicarb, it's uncompensated. So, nung ka nagtuturo sa inyo kung paano yung malalaman kung nag-respiratory acidosis ba itong patient mo, respiratory alkalosis ba itong patient mo, ganyan, or metabolic ba yung naranasan niya, metabolic acidosis or metabolic alkalosis. Madali lang siya, pero sa ibang video ko na siya sasabihin dahil ito ay napakaba na. Thank you for watching guys, and hopefully na marami pa akong share sa inyo. I hope na naintindihan nyo lang siya, okay? Meron kayong about this one, just um, comment down below or sa Facebook or sa Instagram. Pero sa Facebook, mer ma medyo mas active ako sa Facebook. Guys, thank you again for watching and see you again on my next video. Bye-bye!